Salve, salve, sejam bem-vindos. Essa é uma live aqui que vamos fazer o trabalho Xirê de Vibrafone, músicas que são para os inquices e orixás. Começamos com Gila, que é uma palavra em que mudo, que significa caminho, para abrir os caminhos pra, para todos. Na sequência, vamos fazer Roji, ou Roche, que em Kimbundo significa leão. A força do leão é né? um animal muito importante na, na África. E a gente, para todos terem muita força para seguir na vida, conseguir seus objetivos. Sejam bem-vindos. Thank you. 
tocamos Mutalambô, que é uma valsa que eu compus para o Inquice Mutalambô, é, do povo da diáspora aqui, o povo do Candomblé Angola. Né? Representa muito para a gente esse Inquice, representa a mata, né? o caçador, que nunca falta comida no prato de nenhum irmão. Então, Pembelê, Inquice Mutalambô. Na sequência, vamos fazer também um outro inquice, uma outra composição minha chamada Catendê, que também é um inquice das folhas. A sabedoria das folhas. Não se faz nada no candomblé sem a folha. Então, com vocês, Catendê. Todo o meu trabalho é baseado nas claves e ritmos do candomblé. E agora na sequência a gente vai fazer uma música chamada Zazi, que é uma palavra em quimundo que significa raio. 
para os yorubanos, essa energia é sincretizada com Xangô. E ela também é uma homenagem ao meu pai, que é filho de Xangô, chama Zazi Seu Júlio. É, é um ritmo de muito tocado nas umbandas aqui no Brasil. Thank you. 
Tocamos Zaratempo. Zaratempo é um inquice rei da nação Angola. E ele é muito presente nas nossas vidas. Principalmente agora, na pandemia, que a gente teve bastante tempo né, de ficar em casa e de olhar para dentro, né, olhar para dentro da gente, olhar para o próximo. Então, é um inquice muito importante para a nossa nação. Zaratempo. Uma alegria estar fazendo essa live aqui para vocês é, e queria já apresentar aqui meus companheiros, meus parceiros de música aqui, do meu lado esquerdo, Marcos Paiva no contrabaixo e contrabaixo elétrico. Ao meu lado direito, Sambo Sali nos tambores. 
E uma das nossas convidadas especiais, a grande cantora Bia Góes. Faremos agora uma música em homenagem às crianças, chamada Vunji. Em que mundo essa palavra significa bebê ou criança. Continuem com a gente e espero que vocês estejam se divertindo tanto com, como nós estamos nos divertindo aqui. Na sequência, a gente vai tocar uma música que eu fiz em homenagem ao meu inquice, Gongombila. Gongombila, o príncipe. Gongombila tem muita força. É... E também quero apresentar uma grande amiga de Angola, uma grande cantora. Obrigado, Jéssica Areias. E que alegria imensa estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. É sempre um prazer poder cantar um pouco das nossas raízes. 
Ao Eto. Ao Eto, eu amo. Agora, dando uma sequência aqui ao nosso show, que na verdade é um, uma quizomba ou um tirê, que a gente segue a ordem certinha dos, dos inquices. E vamos fazer a sequência das mametas agora. Como vamos começar por Yansan Oyá, que é uma música que a Bia Goza acabou de gravar agora no trabalho dela. E aí eu vou pedir para essa energia linda da, das arratos, que são as mulheres, né? Que elas falem, contem um pouco do trabalho delas e, e a felicidade que a gente está aqui hoje de recebê-las aqui como nossas convidadas. Bom, muito obrigada, Ricardo, pelo convite. É um prazer cantar no seu som. E mais legal ainda, poder trazer as canções que eu desenvolvi no meu trabalho aqui com você no seu show. Yansan Oiá é uma música que eu acabei de lançar, um single... E faz parte do show Nosso Chão, 
que é o meu último CD. E a energia de Ansan, ela está presente nessa canção, composta pelo Guilherme Valverde e a letra de Fabrício Corsaletti. Então, essa canção, Yansan Oyá, ela diz sobre a característica da filha de Ansan, dizendo sobre força, sobre beleza, é, e acho que vocês vão gostar. Que legal, que legal estar aqui. Que bom ouvir sempre você falar do seu trabalho, que eu sou tão fã, Bia. Eu sou muito fã do seu também. <risos> e eu adoro cantar com a Jéssica. Detalhe, a gente, as duas têm carreiras diferentes, a gente tem caminhos de carreira solo, mas é um prazer. A gente que vive também em comunidade né, de, de santo é, e canta sempre junto com as pessoas, poder subir num palco, poder fazer uma live e cantar junto, abrir voz, é uma coisa assim... É surpreendentemente gostosa, é muito bom. Muito obrigada. E com esse conteúdo, né, que, que nos diz tanto, eu como angolana, eu moro no Brasil há 12 anos, mas sempre que eu posso trazer um pouco das minhas raízes, direto ou indiretamente, é um prazer. Obrigada, Ricardo, mais uma vez pelo convite. Esse ano, em abril, eu lancei meu segundo álbum, Matura, tem um pouco de canções autorais, releituras, cantado em quimbundo e umbundo, que são as línguas mais faladas de Angola, português também. Então podem conferir, se quiserem, em todas as plataformas digitais. E vamos nessa. E eu adoro cantar para todas as Yabás. Yansan também é minha mãe. Eu sou filha de Oxum, mas com certeza Yansan está no meu juntó. Então vamos lá.
Dandá, dandá, que simbi calungá, que eu ameã. Dandá, lunda, tá no poço calungá, que eu ameã. Dandá, dandá, que simbi calungá, que eu ameã. Dandá, lunda, tá no poço calungá. Tocamos Kissimbi, né? são duas cantigas de domínio público que a gente canta nos terreiros. E a gente fez uma adaptação, fez um arranjo. E, na verdade, agora eu vou pa passar a palavra para nossas convidadas, porque elas são filhas de Kissimbi, são mulheres de Oxum. Elas vão falar com mais propriedade do que eu. Eba, oreiei eu, minha mãe Oxum, dona do meu ori, dona da minha vida. Oxum na minha vida está acima de tudo. Eu sou muito grata por essa energia ter me recebido no momento que eu vim ao mundo e ela continuar comigo todos os dias, fazendo com que eu seja utente, né? Ser cada vez melhor para mim mesma. Então, uma honra sempre cantar para minha mãe, louvar minha mãe, assim como todas as energias das Yabás. Né? A gente cantou para Yansan, agora cantamos para Oxum. 
E agora, né, minha irmã? É, agora a gente vai cantar para Nanã. Nanã, que é a senhora das Iabás, a, a mais a, da sabedoria antiga, a mais senhora de todas elas. E vamos lá. Nanã.
tocamos uma música, Caiá, que é uma parceria minha com a letra da Yara Ferreira, uma grande parceira, grande compositora. E a gente termina assim essa parte da, das Iabás, das Mametos. E vamos terminar, claro, com Zambi. E Zambi, com a mensagem de Zambi, a mensagem de paz, que todos fiquem em paz. Obrigado pela presença de todos aqui com a gente na live. É, compartilhem os nossos trabalhos. É, todos aqui têm trabalhos pessoais. É, essa é uma, uma ajuda muito importante para os artistas ind independentes. Então, quem puder, vai lá. Um simples curtir, um simples compartilhamento ajuda bastante a gente. Tá? Quero agradecer aqui o Marcos Paiva no contrabaixo. O Samba Sali nas percussões. A Jéssica Areias das nossas convidadas e a Bia Góes, muito obrigado é sempre uma, uma alegria e uma honra tocar com vocês, e espero que vocês gostem então para terminar nossa live é muito muito, muito axé para todo mundo, né, fiquem bem, chaleno que ambote vamos que vamos Thank you.